Hi friends, welcome to Narayani Kalekudam. In this channel, we will see a healthy evening snack. We will eat a lot of vegetables. We will eat a taste of vegetables. So, we will eat a snack in the evening. We will eat a snack in the evening. We will eat a snack in the evening. ஒரு கேப்சிகம் கொடமுளகா அது வந்து சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு கப் கேபேஜ் அது வந்து ஒரு ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கேரட்டு அதை வந்து பீல் பண்ணிவிட்டு அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹாஃப் கப் கோதுமை மாது மாவு இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அது வந்து நல்லா ஹீப்டு ஸ்பூன்ஸாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப் வரும் ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு அதை வந்து நல்லா வேக போட்டு ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து அம்ச்சூர் பவுடர் இது வந்து ட்ரை மேங்கோ பவுடர்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவையான அளவு உப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதை வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கும் அந்த ரோல் பண்ணுறதுக்கும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கோம் அந்த கடாய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதும் அதில் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதிலே வந்து எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு கூடவே நம்மளோட எல்லா பவுடர்ஸ் அந்த மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அம்சூர் பவுடர் சால்ட் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டணும் அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு கிரேவியாக கிரேவியில் ஒரு திக்கான இப்போ கட்லெட்டுக்கெலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வந்துடும் கடாய் நல்லா இப்போ சூடாகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சேர்த்துடலாம் அதில் எண்ணெய் இப்போ நல்ல ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வெஜிடபிளாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் மூணு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துருக்கோம் கேரட் கேப்சிகம் அண்ட் கேபேஜ் இது மூணுத்தையும் சேர்த்துருக்கோம் இது இப்போ இதில் வந்து உங்களோட இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான வெஜிடபிள்ஸ் எது வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்க்கலை பிகாஸ் இப்போ நம்ம சேர்த்தோம்னா அது ஆல்ரெடி வெந்திருக்கு வேக வச்சு மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோ தான் ஸோ இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த மூணும் கொஞ்சம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூணு வெஜிடபிளும் கொஞ்சம் வதங்குற அளவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இதை நம்ம மூடி வச்சிட்டோம்னா நல்லா குக் ஆகிடும் நான் இப்போ அதை லிட் போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன் ஒரு மீடியமுக்கும் ஹைக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா வதங்கிடும் அப்போது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அது நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் நடுவில் ஒரு டைம் எடுத்து அதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டேன் பிகாஸ் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அடி பிடிச்சிடும் ஸோ அதனால் நடுவில் ஒரு டைம் நான் எடுத்தேன் எடுத்து கிளறி விட்டுருக்கேன் இப்போது நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ அண்ட் அந்த அந்த பொடிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொட்டேட்டோவை நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மற்ற பொடிகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம்
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து எல்லா பொடிகள் அப்புறம் சால்ட் இந்த பொட்டேட்டோவும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுறதுக்காக லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஆம்ச்சூர் பவுடர் இது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனாலும் நோ ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மாங்காயை கூட நீங்கள் துருவி போட்டுக்கலாம் இதோட சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்ட இருக்குது அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் அண்ட் ஒரு நல்ல அரோமா கொடுக்கும் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான சால்ட் நம்ம சால்ட் ஆல்ரெடி மற்ற வெஜிடீஸ்க்கு தேவையானது போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ நம்ம போடணும் ரொம்ப நிறைய போட்டாலும் ரொம்ப கரைச்சிடுவோம் இதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அகேன் நம்ம லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகணும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக அதை மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதை லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருவேன் இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கணும் நடுவில் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து கிளறி விட்டுருங்க பிகாஸ் நம்ம பொட்டேட்டோ போட்டிருக்கிறதுனால அதை அடி பிடிச்சிடும் அடி பிடிச்சிட்டு நல்லா இருக்காது ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனதும் கிளறி விட்டுட்டு திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது நல்லா குக் ஆகி அந்த மசாலாலாம் அது அதில் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் பொட்டேட்டோ இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இப்போ விட்டுருக்கோம் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அது நல்லா குக் ஆகிருக்கும் யா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இந்த அம்ஷூர் பவுடர் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு நல்ல அரோமா கொடுக்குது இது இது குக் ஆகும் போதே வந்து நல்ல மனம் வருது இதுலேருந்து அது வந்து ட்ரை மேங்கோ பவுடர் தான் அதாவது காய்ந்த மாங்காய் அதுலேருந்து அவங்க எடுத்து எடுத்த பவுடர் தான் ஸோ ரொம்ப நல்ல அரோமா இருக்குது இப்போவே டேஸ்ட்டும் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அது அப்படி அது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் மாங்காயை துருவி இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம வந்து அந்த ரோலுக்கு தேவையானது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் அந்த ரோலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட கோதுமை மாவு அதை எடுத்துக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் நிறைய இல்லை கொஞ்சம் சால்ட் மட்டும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கிராம்பிள் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம அதை வந்து இதை பெசை போகிறோம் இதில் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறோம் அதுக்கு சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எண்ணெய் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம்
பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம மூடி வச்சுட போகிறோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி இருக்கட்டும் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ரோல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த நம்ம ஊற வச்சு ஸோ இப்போ இந்த சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ நல்லா ஒரு தடவை நீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி மாதிரி ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிட வேண்டியது நல்லா டஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி ரோல் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தின்னா வந்து ரோல் பண்ணினோம்னா நமக்கு வந்து கிறிஸ்பியா இருக்கும் நம்மளோட சப்பாத்திஸ் அந்த அந்த கிராக்கிள்ஸ் அந்த வெஜ்ஜி கிராக்கிள்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து வெஜ்ஜி கிராக்கிள்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம தின்னாக ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டஃப்பிங் வச்சோம்னா அது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் குழந்தைங்க வந்து விரும்பியும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ இத வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ பீசஸ் கட் பண்ண போறோம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்ல ஒரு ரோல் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம மூணு பீஸாக கட் பண்ண போகிறோம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து மூணு பீஸாக கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ரோல் இப்போ நம்ம மூணு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா வாட்டர் வச்சு கொஞ்சோண்டு வாட்டர் வச்சு கார்னர்ஸை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கு போகிறோம் இந்த மாதிரி தெரியுதுங்களா கார்னர்ஸ் ரெண்டும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஆயிலில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் அது வந்து பிரியாமல் இருக்கும் நான் இன்னொரு ரோல் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா டஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சப்பாத்தி ரோல் போடணும் இப்ப இதை நம்ம இதை நல்ல ஒரு தின் ரோலா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் இதுல வந்து நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங் இப்ப வைக்க போறோம் இப்போ இதை வந்து ஒரு நல்ல ரோலா நம்ம வந்து ரோல் பண்ண போறோம் ரோல் மாதிரி நல்ல நம்ம இது பண்ணியாச்சு 
இப்போ இதை வந்து நம்ம த்ரீ பீசஸாக கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ த்ரீ பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர்ஸ் தெரியுது இல்லைங்களா இந்த கார்னர்ஸை கொஞ்சம் வாட்டர் வச்சு தண்ணி வச்சு இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடணும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃப்பிங் வந்து வெளியில் வராது ரெண்டு சைடுமே நம்ம அந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெண்டு சைடு ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு தண்ணி தொட்டு நம்ம மூணு பீசையுமே தண்ணி தொட்டு கார்னர்ஸ்ல வந்து ஃபுல்லா அந்த மாதிரி பிரஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் தெரியுதுங்களா இப்போ வந்து சூப்பர்பா அது வந்து சீல் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சீல் பண்றதுக்கு தான் அந்த கிராக்கர்ஸ் வந்து சீல் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இஃப் யூ ஃபீல் இது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமா கொடுக்கணும் சின்னதா கொடுக்கணும் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டஃபிங் வந்து குறைச்சிட்டு இன்னும் நல்லா டைட்டா ரோல் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறோம் ஃப்ரெஸ் பார்க்கலாம் எப்படி ஃப்ரை பண்றதுன்ட்டு இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம என்ன சூடு பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை என்ன கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கிராக்கர்ஸை நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம ஒரு ஒரு கிராக்கர்ஸாக போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யம்மியான ரொம்ப கிரன்ச்சியான ஒரு டெலிஷியஸ் ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வெஜி கிராக்கரில் வந்து உங்கள் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து கெச்சப் வச்சு அவங்க சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக பட் இப்போ எனக்கு லாக்டவுன் பீரியடுங்கிறனால இருந்த கெச்சப்லாம் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ என்னால் போய் வாங்க முடியல அதனால் நான் இது இல்லை கெச்சப் இல்லாமல் காமிக்கிறேன் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் பிகாஸ் நம்ம வந்து மைதமாக இதில் சேர்க்கலை எந்த விதமான தேவையில்லாத பொருட்கள் எதுவுமே சேர்க்கலை எல்லாமே ஹெல்த்தியான ஐட்டம்ஸ் தான் இதில் சேர்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேபேஜ் சேர்த்துருக்கோம் கேரட் சேர்த்துருக்கோம் கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கோம் கோதுமை மாவில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் தான் குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்குறது இது நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஈவினிங்கில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் இதை இந்த ஸ்நாக்கை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட பேஜை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்னொரு 